Buongiorno a tutti e good morning a Washa Wong. Sono particolarmente felice di aprire questa lezione della scuola di formazione Formarsi in Azione della Fondazione Fare Futuro che presiedo, una lezione speciale perché ha un ospite speciale. Come tutte le lezioni di questa scuola di formazione, abbiamo chiesto a una docente, in questo caso a Washa Wong, di definire, delineare il concetto di una parola in modo da formare sostanzialmente, lezione dopo lezione, un glossario nazionale. E la parola a cui abbiamo chiesto a Wong di intervenire è, e non poteva essere altrimenti, che la parola libertà. Washa Wong è l'emblema oggi nel mondo di quello che è una battaglia, di quello che è la battaglia della libertà, per la libertà di Hong Kong, quindi di tanti migliaia di cittadini e di giovani di Hong Kong che, tendono, che cercano di difendere le proprie prerogative e la propria libertà dal dominio di un impero, della Cina. Abbiamo già avuto in questa sala esattamente un anno fa l'intervento di Washa Wong in un'altra occasione un intervento promosso da un gruppo di parlamentari che suscitò la reazione irata dell'ambasciata di Cina che in una nota ufficiale censurò l'iniziativa ebbene in quell'occasione le istituzioni italiane il Presidente del Senato, questa è un'aula del Senato, il Presidente della Camera, il Ministro degli Esteri, persino il Presidente del Consiglio, reagirono a quella nota a tutela delle prerogative e delle libertà di espressione del Parlamento italiano e quindi anche di Washa Wong in questa sede, che è una sede del Parlamento italiano. È passato un anno e purtroppo la situazione a Hong Kong in Cina e laddove la Cina ha influenza nel mondo è peggiorata anche per l'approvazione di una legge sulla sicurezza nazionale che sostanzialmente contrasta con gli accordi internazionali che garantivano e garantiscono le prerogative e le libertà di Hong Kong all'interno di quel criterio di due sistemi in un paese. Ebbene proprio oggi purtroppo abbiamo avuto notizia che a Hong Kong sono stati arrestati tre parlamentari, tre dei quattro parlamentari che erano stati espulsi dall'assemblea legislativa perché considerati non in sintonia col dominio cinese. Espulsione che ha provocato anche le dimissioni pochi giorni fa di altri 15 parlamentari democratici considerati dissidenti. Oggi sono stati arrestati, così come nell'ultimo anno, secondo le statistiche ufficiali, triste statistiche ufficiali, 10.000 manifestanti e dissidenti sono stati arrestati a Hong Kong. Per questo la lezione di Washa Wong, che è un esempio di quella lotta che continua, è particolarmente importante. E io credo, noi crediamo, lo abbiamo detto un anno fa, lo ribadiamo con ancora più convinzione oggi, che Hong Kong è il mondo. Hong Kong oggi è come Berlino negli anni Sessanta. È la vetrina di quello che può accadere al mondo se il mondo non difende Hong Kong e le sue libertà. Per questo ringrazio gli studenti del corso che ci seguono su Zoom e che dopo l'iniziale lezione di Wash Wong faranno le loro domande, così come i giornalisti presenti in questa sala, la televisione RAI, 
la tv web del Senato che trasmette in diretta e quelli che ci seguono da remoto, in modo specifico e non solo Stefano Graziosi della Libertà e Roberto Fabri del giornale che come giornalisti studenti porranno anch'essi delle domande a Wong e ringrazio gli amici parlamentari che sono presenti e che ci raggiungeranno e che se vorranno alla fine della lezione potranno anch'essi fare domande o considerazioni a cui lo stesso Wong potrà rispondere, tra cui il senatore Iwobi del gruppo della Lega qui presente, vicepresidente del Senato, l'onorevole Nobili, presidente dell'Associazione parlamentare di Amicizia Italia-Tibet che ci segue da remoto, il senatore La Pietra di Fratelli d'Italia qui presente e gli altri che ci raggiungeranno ove volessero durante la lezione. Lezione che sarà coordinata dalla nostra amica ed esperta Laura Art, che poi prenderà la parola dopo di me e spiegherà meglio chi è Wosha Wong e perché a lui abbiamo chiesto di definire il concetto, il valore della libertà oggi a Hong Kong e di conseguenza nel mondo. Concluderà i lavori l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già ministro degli esteri, esperto e consulente della nostra fondazione Fare Futuro, che su questa tematica si è particolarmente battuto anche quando era al governo del nostro Paese. La parola a Laura Art. Grazie Adolfo, grazie mille al senatore Urso per questa occasione davvero importante, non solo per quanto è successo, come ha ricordato, esattamente un anno fa con il duro attacco dell'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese nei confronti di, dei parlamentari eh, sovrani, possiamo dire, eletti dal popolo italiani che lui ha definito e irresponsabile per aver commesso il grave errore di eh, aver ascoltato Joshua Wong. Ecco, io sono molto grata che c'è un gruppo sempre crescente di, di parlamentari italiani che persistono nell'errore, diciamo, che aggravano il loro crimine di voler dare la parola a questo eroe, veramente questo esempio eh, della libertà. Um, come ha già annunciato io in, tra i parlamentari, non è parlamentare, ma devo sempre anche ringraziare il nostro grandissimo amico, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che non smetta mai di ricordarci appunto eh, quanto è importante la lotta per la libertà di Hong Kong come una lotta che riguarda anche la nostra libertà. Quindi eh, esattamente come ha ricordato il senatore Urso, la sua presenza in un luogo, anche se in via eh, di collegamento, in un luogo istituzionale della Repubblica Italiana è proprio significativa e molto importante. Ovviamente credo che il nostro ringraziamento da parte di tutti noi deve andare soprattutto a Joshua Wong stesso, un attivista instancabile da quando era appena adolescente, eh, lotta per la libertà, per la democrazia nella sua città, nel, nella regione che dovrebbe essere autonoma dalle grinfie di Pechino, ma che ovviamente sempre meno ehm, lo è. Lui ha accettato di essere qui con noi oggi, nonostante, nonostante il fatto che a breve, eh, lunedì prossimo per essere precisi, dovrà di nuovo affrontare le aule giudiziarie di Hong Kong con il rischio dell'arresto immediato e pene detentive lunghe. Quindi è veramente un onore averlo ancora con noi oggi. Um, è molto importante ricordare che lui continua a mettere a repentaglio la sua libertà per lottare per la libertà e la democrazia di tutti. E quindi anche il fatto che lui, il suo essere con noi oggi, rappresenta un'ulteriore violazione delle attuali leggi di sicurezza imposte dal governo di Pechino, ci deve rendere, credo, veramente grati nei suoi confronti e spero che tutti noi possiamo tenerlo e la sua lezione che darà oggi eh, nel cuore per farcene forza, per lottare insieme ai cittadini coraggiosi di Hong Kong per questo valore intrinseco che è la libertà che ci riguarda tutti e credo che il senatore Urso ha ragione, non ci possa essere un testimone migliore oggi per parlare proprio 
um, di questo tema. Quindi daremo subito ovviamente la parola a Joshua, ricordandovi come è già stato annunciato, che dopo sarà possibile fare una serie breve di domande dirette. Chiedo a tutti di segnalare nella chat eh, se vorrebbero fare una domanda. Eh, pubblicheremo, appena Joshua comincerà a parlare fra il suo intervento in inglese, nella chat anche un link al suo discorso in italiano per chi eh, volesse seguirlo in italiano e poi ovviamente daremo nella fase ultima la parola ai parlamentari presenti. Eh, chiedo gentilmente di segnalarci la loro eventuale presenza online. Come già annunciato, poi le conclusioni saranno affidate all'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata. So, dear Joshua, without further um, ado, it's almost exactly one year ago that you talked from this very room at the Italian Senate for the first time. On behalf of all of us, it is an incredible honor um, to have you with us again, and we really thank you from the bottom of our hearts um, for your courage to, to do so and to continue standing up for freedom and democracy, not just in Hong Kong, but around the world. Given the enormously high price you yourself risk to pay once again for your struggle, as we are reminded also by this morning's arrest of three former pro-democracy legislators, which Senator Urso already uh, recalled in his introduction, uh, the topic of your lecture could not be more appropriate. Freedom. Joshua, thank you, and the floor is yours. Good morning, everyone. I have the privilege today to share some of my thoughts and reflections about freedom. After taking part in street activism for eight years in Hong Kong, a movement calling for the withdrawal of the extradition law starting from last year had escalated into demand for freedom and democracy. This city, Hong Kong, used to be prestigious for being the world's most liberal economy. But now, the infamous authoritarian government, Beijing, took away our freedom to election, freedom of assembly, freedom of expression and ideas. Sometimes, we can't avoid questioning the cause we are fighting for, the value of freedom. Despite a rather blank prospect, why do we have to continue in this struggle? Why do we have to cherish freedom? What can we do to safeguard freedom at home and stay alert to attack on freedom? In answering this question, I hope to walk through free expo site in the previous year. Turning to 2020, protests are not seen as frequently as they used to be on the media lens, partly because of the pandemic, but more importantly for the authoritarian rule. While the world is busy fighting the pandemic, our government took advantage of the virus to exert a tighter grip over our freedom, putting the emergency law in place public assemblies in Hong Kong were banned. Most recently, a rally to support press freedom organized by journalists was also forbidden. While many people may ask if it is the end of street activism ahead of us in the fight for freedom is another battleground, the court and the prison. Part of the huge cost incurred in the fight for democracy and freedom in Hong Kong is the increasing judicial casualties. As of today, more than 10,000 people have been arrested since the protest broke out. More than 100 of them are already locked up in prison. Among the 2,000 protesters who are prosecuted, 700 of them may be sentenced up to 10 years of rioting charge. As one of the activists, I've been arrested for 10 times in the previous journey, and now I still need to face six charges. On next Monday, I might also have half of the chance that might be jailed immediately because of the scheduled court hearing on the 23th of November. Putting these figures into context, I wish to tell you what life is like as a youngster in today's Hong Kong. I was humbled by a lot of young protesters and students whose exceptional maturity are demonstrated in courtroom and in prison. What is thought to be normal university life is completely out of the question because very likely the neighbor next door or the roommate who cooked your lunch today will be thrown 
to jail on the next day. I do prison visit a few times a month to talk to activists who are facing criminal charges or serving sentence for their involvement in the protest. It's not just a routine of my political work, but it becomes my life as an activist. Since the movement, prison visit has also become the daily life of many families. But it is always an unpleasant experience passing through the iron gates one after one to enter the visitor's room, speaking to someone who is deprived of liberty for a selflessly noble cause. As an activist serving three brief jail terms in the previous day, I understand that the uncertainty and also the banality of the four walls is not the most difficult to endure in jail. What is more unbearable is the control of thoughts and ideas in every single part of our daily routine enforced by the prison system. It would diminish your ability to think critically and the worst of all will persuade you to give up on what you are fighting for if you have not prepared it well. Three years ago, when I wrote on the first page of prison letters at the age of 20, which later turned into a publication, a book called Unfree Speech, I was alarmed at the environment of the prison cell. Those letters were written in a stable in which freedom was deprived of and in which censorship was obvious. It brings us to question ourselves, other than physical constraint like prison bars, what makes us continue in the fight for democracy and freedom? The support for this movement is undiminished over these 17 months. There are many beautiful parts in the movement that continue to enhance the way we contribute to this city. Instead of making money on our own in the so-called global financial center, in particular, it is the fraternity, the mutual assistance among protesters that I cherish the most. As more protesters are arrested, people offer help and assistance wholeheartedly. We sit in court hearing even if we don't know each other and do frequent prison visit and write letter to protesters in detention. In major festivals and holidays, people gather outside, not in shopping mall, but outside the prison to chant slogan so that political prisoners won't feel alone and disconnected. This is the most touching part for me. I also experienced life in jail. To the cohesion, the connection and bonding among protesters are the cornerstone to the movement. At the same time, this kind of contribution also gave so much empowerment to the mass public who might not be able to fight bravely in the escalating street clash. This scene are not able to be captured by cameras, but I'm sure it is some of the most important part of Hong Kong's movement that I wish the world will remember. I believe this mutual support transcend nationality or territory because the value of freedom does not alter in different places. More recently, 12 Hong Kong activists all involved in the protest last year were kidnapped by China's coastal guard when fleeing to Taiwan for political asylum in late August. All of them are now detained secretly in China with the youngest age only 16. We suspect they are under torture during detention and we call for help on the international level putting up hashtag safe 12 campaign on Twitter. In fact, how surprising it is to see people all over the world standing with the dozen detained protesters for the same cause. I'm moved by activists in Italy who barely knew this Hong Kong activist, even took part in a hunger strike last month in Italy, calling for immediate release of them. This form of interconnectivity keep us in spirit and to continue our struggle to freedom and democracy. A year ago on this day, Hong Kong was embroiled and escalated in burning clash as the police stormed into the Polytechnic University. It was a day we will not forget and this wound is still bleeding in the heart of many Hong Kongers. A journalist stationed in the university at that time once told me that 
being at the scene in the Polytechnic University could only remind him of the Tiananmen Square massacre 31 years ago in Beijing. There was basically no exit except going for the dangerous drain and the crackdown. That day, I mean one year ago, thousands of people, old or young, flocked to district close to the university before dawn, trying to rescue protesters trapped inside the campus. The reinforcement faced grave danger too, for police raid every corner of the small street and alleys, arresting a lot of them. Among the 800 arrested on the single day, 213 people were charged with rioting. For sure, these people know there will be repercussion. It is the conscience driving them to take to the street regardless of the danger. The conscience that we should stand up to brutality and authoritarianism, that ultimately to fight for freedom that are guaranteed in our constitution. As my dear friend Brian Nguyen once said, Hong Kong belongs to everyone who share its pain. I believe the value of freedom is exemplified through our compassion to whom we love so much that we are willing to sacrifice the freedom of our own. No doubt there is a terrible price to pay in standing up to the Beijing and Hong Kong government. But after serving a few brief jail sentences and facing the continuing threat of harassment, I learned to cherish the freedom I have for now, and I shall devote every bit what I have to strike for the freedom of those who have been ruthlessly denied. The free episode I share with you today the courtroom visiting prisoners and the battle of university one year ago continue to remind me of the fact that the fight for freedom has not ended yet. In the coming months, I will be facing a maximum of five years in jail for unauthorized assembly and up to one ridiculous year for wearing a mask in protest under tear gas and rubber bullets. But prison bars would never stop me from activism and thinking critically. I only wish that during my absence, you can continue to stand with the people of Hong Kong by following closely to the development. No matter of the ill fate election, the large scale arrest under national security law or the 12 activists in China, to defy the greatest human rights abuser is the essential way to restore democracy of our generation and the generation following us. God bless Hong Kong. Thank you. Dear Joshua, uh, a scarce applause, but I'm, I'm sure there's online, there's even more. Um, thank you very much for this lecture. You, I, I want to remind your beautiful quote by your friend Brian Lung, who said, Hong Kong belongs to everyone who, share, who shares its pain. I assure you that as we wake up, um, over these past few months to the news of arrests almost every single morning, um, as was the case again this very morning, I, I can assure you that we share your pain. We are inspired and in awe of the Hong Kong people who we may not have met, but whom we have grown to love deeply for their courage and their dedication to values that regard all of us. So obviously we hope we keep hoping it will not have to be in your absence, but I think I can speak on behalf of all participants and a growing cross-party group of Italian members of parliament when I say we promise to continue standing with the courageous people from Hong Kong in their rightful struggle for freedom and democracy. So Joshua, thank you very much again. I will now move to some questions. I will read the first question by um, journalist Stefano Graziosi um, of La Libertà. Um, brevemente in italiano quindi aprirò, apriremo ora alle domande che faremo ovviamente con, con risposte in inglese come già detto li potete segnalare sia nel, cioè nella chat uh, di Zoom vi prego di mandarlo a tutti o a me perché altrimenti non riusciamo a leggere um, quindi mentre arrivano altre domande the questions from Stefano Graziosi of La Libertà Joshua, do you think the US approach to Hong Kong will change under a Biden administration? And if so, how? And how important is the dimension of religious faith in the resistance against uh, Beijing? 
Joshua. Uh, for two of the question, first is about uh, the new administration. Second one is about uh, religious and uh, uh, Christianity. Um, I would say that uh, for, uh, as a Christian who uh, born in Hong Kong, my name Joshua is come from Bible. Uh, in the previous uh, year, since the summer of 2019, a lot of religious leaders stand with fellow protesters to fight for freedom. Because for the freedom that we uphold, it's, it's not only about, uh, about, about our voting rights or political freedom, it's also about and related to our religious freedom. And when China continue to erode its religious freedom in mainland China, it's just trigger more and more people uh, to realize that which is really important uh, to push forward uh, this issue and also to let uh, people to realize that how religious freedom should be the value that all we cherish. And for the um, US election, I would say that uh, for the new administration that we may know on next January, uh, we still hope uh, they will continue to uh, put attention to Hong Kong because supporting Hong Kong should not be the matter of left or right. It should be the matter of right or wrong. And we, no matter who might be the uh, next president or etc., uh, in the Congress, it still uh, include both sides, no matter for Democrats or Republicans. So how to seek for both sides, also paying attention to Hong Kong, to stand with Hong Kong, I think that's really matter. Uh, I think how uh, after the outbreak of the COVID-19 and the 2019 Hong Kong protests, which is really important for the world to realize that engagement policy towards China should not be the way out. And how the Wolf Warrior diplomacy uh, of Beijing will just trigger more and more backfire. Because in the past two or three decades, Beijing aggressive expansion in uh, Europe, Asia and Africa has already given a warning signal to democratic state all over the world, which include United States and European Union. So I think it's time for the world, especially the new administration, rather than expecting on dialogue, they should be awakening from the Chinese nightmare. But perhaps the international community has in hindsight only too little imagination, the determination of Beijing to crush the promise of one country, two system. So to sum up, if we are determined to safeguard democratic aspiration, I believe the world must act to defy China's dictatorial grip. Uh, thank you, Joshua. A question, two questions from Roberto Fabri um, from Il Giornale. Um, there were three questions, but the first you already answered. So what do you think is the main goal for China of the recent RCEP commercial Entente? And um, secondly, what to think about the open contrast between President Xi Jinping and Jack Ma, and more generally speaking about the peculiar peculiarities of uh, Chinese capitalism? Thank you. Um, I think how the Chinese capitalism and uh, it erosion on economic freedom, uh, especially how suddenly uh, Jack Ma is being recognized as a state target instead of part of the allies of the ring class. It already is the time for the world to learn a lesson is how China show no respect on liberal value and also international order. I recall in last year, a high level official uh, discussion from a European country had openly said that they don't want to interference in other people's issue, despite the fact that company of that country play a part in the brutality of Hong Kong police by supplying police vehicle. I think it's a typical display of the not in my backyard mentality. And with the question of the journalist, I think this not in my backyard mentality also exists in a lot of the country. And no matter uh, for how the Western world to uh, prevail on China's human rights or Hong Kong's democratization condition, um, I just have to emphasize that we are living in a connected world. So it's the high time those universal value and freedom should be acknowledged. And we hope the world continue to speak up when our voice are silenced. And it's also the critical timing for the world to reveal on what's going on for the sharp power expansion, Belt and Road Initiative, 
and also for those uh, further proposal of infrastructure development and financial market development will just export it authoritarian ideology to the world. Joshua, I will give the... Alla fine. Okay. So we also have uh, one journalist actually present in the room. She will uh, make the final question. Joshua, two more questions. I will combine um, some of the, the ones I, I received. As there are truly many, obviously we will not be able to respond to all of them, but we will definitely come back to those interests on this topic uh, later. So a question from Carlo Lombardi. Do you feel mainland Chinese actually care about democracy? The pro-CCP narrative in Italy tells us they do not. And then a com combined question, let's say, coming from Filippo Menchetti, from Andrea Vittore, and Nicola Boscolopecchie, which are a bit uh, linked to each other. So what kind of help did you receive from the United Nations? Um, how can we reinforce the role of the European Union and of Italy in helping you? And exactly on this point, the question by Nicola Boscolo, what, what exactly can we do uh, as Italians to help you? Thank you. Uh, it's not easy for me to recall all of the questions, but uh, I, tr I would like to try my best to uh, give out the uh, brief comment uh, about uh, the situation and also how should uh, Italian people to wear on it. Um, I would say that no matter for people in Italy or uh, about the structure of United Nations, uh, I would say that for those uh, platform, no matter WHO or United Nations, uh, it should be the place that defends human rights. Or also, it should be the place that upholding universal value. But in the recent few years with the Belt and Road Initiative and the expansion of the influence of China, uh, how Beijing just uh, intend to turn uh, WHO or United Nations to be the playground of those um, dictators, of those human rights abusers. And if we wish to safeguard the city's human rights and liberty, especially Hong Kong is the new East Berlin in the new Cold War, we hope no matter people live in Italy or uh, people work inside the institution of United Nations can continue standing with Hong Kong and safeguarding our democratic value. Uh, because uh, I think what uh, we are facing right now, which is really uh, having lots of uh, difficulties, especially uh, I think how remarkable is uh, the protests in Hong Kong already proved that uh, how the China's um, hotline crackdown is not only the matter within mainland China, Xinjiang or Tibet. First is Hong Kong and later on might be Taiwan Asia and the rest of the world, especially for countries just like Italy, sign on the Belt and Road Initiative. So I think it's important for people uh, in Italy or also uh, in the global community to understand the situation has changed dramatically in recent years. And it is impossible to turn back. And it's time not to underestimate Beijing intention since uh, engagement policy with China or dialogue may not be effective enough to hold China's accountable over its human rights violation. Yeah, if, I, uh, if I've, some of the questions have not answered yet, please remind me. Yeah. Public, before giving the floor to uh, the journalist from TG Due um, Television, Question by Dr. David Garb Garbin, which regards all of us uh, in reality. So Joshua, you said you believe the original fundamental human rights as envisaged in the Universal Declaration of Rights and Liberties are being diminished under the COVID-19 pandemic. To what extent do you think the worldwide situation compares to your area? Are there any similarities? And in your view, can freedom be placed in second place, even for general health reasons, or must it always be respected no matter what? Thank you. Freedom should not be override uh, by the uh, reason or excuse of the general health consideration. And with the outbreak of the COVID-19, the coronavirus export from Wuhan in mainland China result in a global I think it's really important for the world to learn a lesson to prove how no matter Beijing refuse to allow the investigation team 
uh, or the delegation to visit Wuhan, or how they punished the whistleblower doctor, uh, Doctor Lee in mainland China, which also imply how China uh, ignore the uh, importance of check and balance, press freedom, and also would just trigger more and more uh, of the damage to the global community. And since the outbreak of the COVID-19 on January or February, it might also be the uh, uh, excuse, apart from just like Hong Kong government, de facto cancelled the election in 2020. It also might just result in the authoritarian regime to push forward digital surveillance. Uh, of course, how we could overcome the pandemic, which is really important. But I think it's important for people in Europe to uh, look towards Taiwan. And I think Taiwan as a democratic places, it already implying under the leadership of President Chai Ing-wen and others, they can prove that the Taiwan government can overcome the COVID-19 and without the sacrifice of people's freedom and liberty. So if someone say that with the outbreak of the pandemic, it's time for us to put aside freedom, I think the only comment is look towards Taiwan and you can know the answer. Question to Maria Novella Rossi um, from TG2. Dunque, la domanda, la faccio in italiano, è molto è simile perché ecco, sicuramente adesso ha risposto a qualcosa già. Eh, volevo sapere com'è eh, in pratica la situazione del Covid a Hong Kong, nel senso come la stanno vivendo a Hong Kong. In Cina, eh, diciamo nel resto del paese, l'epidemia è, è stata vinta eh, con un sistema di controllo e con un tracciamento tecnologico molto forte eh, che naturalmente è un tracciamento che esisteva già prima in Cina, quindi era un modo per, anche del, da parte del Partito Comunista per controllare la popolazione, però di fatto questo tracciamento ha risolto la, eh, la pandemia. Volevo sapere, in Hong Kong naturalmente ci sono delle limitazioni della libertà, ci sono state queste espulsioni al Parlamento, c'è questa situazione, ma in generale eh, questo sistema di controllo che eh, tra l'altro in Cina è attivo questo sistema dei crediti sociali per cui ci sono premi o punizioni a seconda di come ci si comporta, c'è proprio un controllo da parte di telecamere a riconoscimento facciale, eccetera. Esiste anche a Hong Kong una situazione del genere oppure nella vita quotidiana ancora a Hong Kong c'è maggiore libertà di movimento? E seconda cosa volevo anche chiedere, in Cina si assiste a una ripresa dell'economia, eh, a Hong Kong eh, dopo appunto il, con il fatto che l'epidemia è stata eh, vinta perlomeno nel resto della Cina, anche a Hong Kong c'è una lieve ripresa economica in questo momento? Questions uh, regard mainly the, the, the current, the ongoing pandemic. So um, she asked, what is the current situation regarding the COVID-19 pandemic in Hong Kong? The news we get from China is that they basically overcame uh, the pandemic through uh, very thorough control and, and, and tracing, contact tracing, which obviously was already in place um, for surveillance purposes. We also think about a social credit system uh, already a very thorough control system in place in China. Does such a thing, such a thorough control system already exist to that extent in Hong Kong or is the daily life still more free uh, today compared to mainland China? And lastly, we get news from enormous economic recovery uh, in China. Is this the case also in Hong Kong? Um. So uh, I would say that from my observation, uh, of course, the digital surveillance uh, in Hong Kong uh, is not worse as what experiencing by people in mainland China. But uh, we also realized that how the CCTV camera in Hong Kong uh, the, uh, is using the same model as the concentration camp in Xinjiang, which means that the CCTV camera of Xinjiang concentration camp and on the street uh, of Hong Kong, in fact, they are using the same model, uh, the same uh, camera to uh, enhance the surveillance. And uh, for Hong Kong, uh, under the outbreak of the COVID-19, even the number of confirmed cases uh, reduced gradually uh, in the previous few months. But when uh, Hong Kong government uh, decided not to shut down the border, but still continue to allow people in mainland China to travel to Hong Kong, would just trigger more and more people uh, continue to spread the coronavirus. 
And uh, one point I would also like to add is uh, with the digital surveillance, I think in the worst scenario is how to apply the social credit system from mainland China to Hong Kong. So when we the day to, uh, to apply it to Hong Kong, I would say it's not <laughs> Sorry, Joshua. Please go ahead. Yeah, so yeah, I answered already. Hmm? Joshua, sorry, I, I, I didn't understand with the interruption whether you concluded your response. Yeah, I, I concluded already. Yeah, okay, thank you. Um, allora, uh, molto brevemente, per ora ovviamente la situazione a Hong Kong non è ancora del tutto uh, paragonabile, ma sappiamo che uh, c'è un'importazione comunque del sistema di sorveglianza che usano nella Cina continentale anche a Hong Kong, peraltro deve preoccupare molto, aggiungo io, alla comunità internazionale perché qua in Italia non siamo del tutto diversi, uh, l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza e quindi le tecniche anche del riconoscimento facciale con tutto quello che comporta lì, ehm, che vengono utilizzati proprio nei campi di concentramento nello Xinjiang che sono stati sviluppati lì con eh, scopi ehm, precisi. Poi ha denunciato soprattutto all'inizio dell'epidemia eh, che il governo di Hong Kong aveva deciso per non far ehm, arrabbiare diciamo, il governo centrale di Pechino di non chiudere i confini e che quindi ha lasciato che le persone pot potessero... Uh, continuare a entrare liberamente a Hong Kong, il che ovviamente non ha aiutato la situazione. Ora abbiamo ancora dieci minuti precisi, ci hanno chiesto di non sfiorare uh, troppo, quindi se il senatore Urso è d'accordo passerei alle dichiarazioni dei parlamentari presenti sia fisicamente qui in sala sia in collegamento. Vi chiedo di fare delle dichiarazioni molto brevi um, perché poi abbiamo appunto anche le conclusioni dell'ambasciatore Terzi, quindi do per prima la parola al senatore Iwobi, vicepresidente della Commissione Esteri eh, al Senato del gruppo Lega. Prego, senatore. Grazie, eh, grazie senatore Usso per l'invito a questo evento così importante, interessante per la libertà e la democrazia. Quindi eh, ringrazio anche Uh, Joshua Wong per il suo intervento uh, abbastanza in, veramente mirato e interessante anche quindi una considerazione alla mia crediamo che il rispetto dei diritti umani non è mai una questione interna delle singole nazioni ma una questione universale a cui tutte le nazioni devono adeguarsi rispettare e garantire in virtù di questo la comunità internazionale ha l'obbligo morale e politica di assumere una posizione chiara in merito per la tutela dei diritti e il rispetto della dignità umana. E di conseguenza la comunità europea ed in particolare il nostro Paese devono svolgere ruoli chiari ed importanti per garantire tale diritti, tale diritto e tale rispetto per la democrazia. È più che evidente ormai l'egemonia geopolitica in corso oggi, ma se ciò avviene tempestando la libertà e la dignità della persona, diventa inappropriata e assai pericolosa per la stessa, perché sono le persone che formano le famiglie che a loro volta formano la comunità, che in seguito formano le nazioni. La sovranità e libertà delle nazioni meritano adeguate considerazioni se vogliamo costruire un mondo di pace attraverso il rispetto della libertà e della stessa dignità umana. Concludo nel dire che per fare ciò, per fare il futuro di convivenza pacifica, dobbiamo incentivare a livello globale il dialogo nel rispetto reciproco 
E con questo sosteniamo a gran voce colui che lotta per la libertà e democrazia del suo popolo, cioè il professor Joshua Wong. Quindi io vi ringrazio per, per, per questa iniziativa che spero che continuerà comunque. Dico a Joshua Wong, freedom for Hong Kong means freedom for humanity. Thank you. Senatore Iwobi, um, passo ora la parola all'onorevole Luciano Nobili di Italia Viva, presidente dell'Associazione Parlamentare Italia Tibet, che dovrebbe essere collegato mentre si prepara a parlare. Segnalo anche la presenza qui in sala del senatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d'Italia e la presenza online dell'onorevole Alessandro Ghiglio Vigna. Um, onorevole Nobili, a lei la parola. Sì, molte grazie, molte grazie a voi. Un secondo solo per ringraziare la Fondazione Fare Futuro e tutti voi per questo appuntamento prezioso e il Senato che ha reso disponibile la possibilità di realizzarlo perché è veramente prezioso ascoltare una voce come quella di Mr. Wong. Il nostro intergruppo raccoglie parlamentari di tutte le forze politiche e in questi mesi è nato e con le mille difficoltà legate alla pandemia sta cercando di portare avanti quella battaglia che è in qualche modo sorella delle, delle battaglie che Mr. Wong conduce in, uh, in, in Hong Kong. Uh, I want to thank Mr. Wong uh, for the inspiring lesson, for the strike for her freedom and uh, for the, 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 the The, the, the struggle that you guide in Hong Kong. And my question is uh, about uh, the fact that the, current, the, the situation in Hong Kong appears uh, very similar to, to, to what happened with Tibet uh, from 1951 to, to today. So I want to know if uh, you see contact points about uh, The, the situation in Tibet and, and in Hong Kong, and uh, uh, what is your message to the people struggling for basic freedom in Tibet and in Hong Kong? Um, Nobili, um, Joshua, if I may ask you to respond after um, all comments, maybe very briefly okay. in, in closing um, the like, thank you. Um, do ora la parola per un breve intervento dichiarazione anche all'onorevole Paolo Fermentini, uh, Formentini, scusate, vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, anche uh, lui del uh, gruppo Lega. Onorevole Formentini, a lei la parola. Grazie, sarò telegrafico. Eh, grazie a Joshua Wong, per noi tutti un esempio. Noi tutti guardiamo a Hong Kong perché Hong Kong è la trincea, se cede Hong Kong il mondo è in pericolo. Lo è già da Taiwan all'Italia, dobbiamo esserne consci, sulle vie invisibili del 5G cinese arriva la conquista, dall'Africa all'Europa. Noi però dobbiamo difenderci come Occidente, difendere la democrazia e la libertà. La mia domanda a Joshua è come farà l'Occidente a difendersi se la Cina si è impadronita degli stessi strumenti che l'Occidente aveva inventato per cercare di regolare la globalizzazione delle organizzazioni internazionali. Dall'Organizzazione Mondiale del Commercio abbiamo visto una colonizzazione cinese fino all'Organizzazione Mondiale della Sanità dove con Tedros Ghebreyesus etiope vediamo lo strapotere della Cina che ha causato anche danni enormi, migliaia di morti che forse si potevano evitare. Grazie. Formentini, ora appunto prima di poi lasciare diciamo, la parola veramente ultima a Joshua Wong, um, now the floor to Ambassador Giulio Terzi di Sant'Agata for his conclusions. Um, Joshua Giulio Terzi di Sant'Agata is former foreign minister of Italy and has been ambassador to the UN United Nations institutions in New York, so he knows um, the subject very well. Uh, a te la parola Giulio. Giulio, non ti sentiamo, devi... No, okay. Ecco, Grazie. ora sì. Grazie. Grazie mille. Dear Joshua, it is a great privilege to listen today to your 
very important appeal to the highest Italian institutions in order to get their unconditional support to the cause of democracy, respect of fundamental human rights and freedoms in Hong Kong. Five months after China has imposed an oppressive national security law on Hong Kong, in blatant violation of, the, of international law and commitments undertaken by the People's Republic of China, a creeping crackdown is happening. It is a scandal, it is a scandal indeed, to which the international community must firmly react. It means that tightening of China's grip not only in Hong Kong, but in the whole region and all over the world is happening. Teachers are being targeted, journalists are arrested, pro-Beijing papers go after judges deemed too lenient to Chinese authorities. And Chinese authorities deny the separation of powers in Hong Kong. All that reflects the public assertiveness of President Xi Jinping that China's model is an effective alternative to flawed Western democracy. It comes with, mass, with many Western countries preoccupied by new waves of coronavirus spread from Wuhan. China's government has even the nerve to say that, is, that it seeks to reorder the multilateral system. By cancelling freedom and rule of law in Hong Kong, the Chinese Communist Party shows the true face under its mask. And we cannot accept a multilateral system reordered by an Orwellian state of Chinese surveillance and persecutions. Western countries must extend sanctions under the Global Magnitsky Act against Chinese officials involved in the clampdown in the territory of Hong Kong. Dear Joshua, last year you called Hong Kong the new Berlin in a new Cold War. Over the past over the past year, China has turned into something even worse than communism in East Berlin. We in Italy, in Europe, and in all Western democracies, we should fight with all our forces and our means to bring back freedom and democracy to Hong Kong and to your uh, uh, companions in this great fight, to the heroes for liberty and freedom and human rights in your in your Hong Kong, in your dear Hong Kong. Thanks. Grazie all'amico Giulio Terzi, che colui che segue anche per la nostra fondazione molte tematiche di politica estera e grazie ai colleghi parlamentari che sono intervenuti. Eh, Formentini, De Bertoldi, La Pietra, i Uobi e nobili, così come direi soprattutto agli studenti e ai giornalisti che hanno seguito la lezione di Wosha Wong. E per noi è stata un'occasione straordinaria quella di consentire a Wong, un anno dopo la sua prima apparizione in questa sala, di poter tornare. Nel frattempo ha subito anche lui altri arresti, ancorché di breve durata, e sicuramente la battaglia che in queste ore sta conducendo lui e gli altri giovani, talvolta parlamentari di Hong Kong, direi la città di Hong Kong, è la battaglia di tutti noi. Lo ringraziamo della lezione che ci ha dato, ma soprattutto dell'impegno indefesso giovanissimo, perché si tratta di un giovanissimo eh, militante della libertà a Hong Kong e da Hong Kong nel mondo, e io credo che tocchi a lui concludere rispondendo alle ultime domande questa preziosa lezione che sarà trasmessa in diretta dalla TV del Senato e quindi dai social, mi auguro, seguiti nel nostro Paese e non soltanto. Laura, a te. Grazie Senatore, grazie a tutti. Joshua, we still have uh, two minutes. Uh, we would like very much if you could, let's say, have the final word uh, in, this, in this meeting. Uh, thank you again so much for being with us and a promise again from all of us, as Senator Urso also just said, uh, we will continue standing with Hong Kong, so count on us for whatever we can do. The final word is yours. Thank you, Joshua.
after the draconian law, national security legislation is implemented to Hong Kong on 30th of June, uh, 11 p.m. in the evening. Till now, uh, it's already almost uh, four to five months. Uh, frankly speaking, after the evil law is implemented, this is the first time for me to participate a sharing with MPs or lawmaker uh, in foreign country. With the arbitrary or loose definition of the national security legislation, or which is really hard for me to uh, guarantee or understand where's the red line. Perhaps even participating in this sharing might be one of the evidence for the authorities to charge me of violating the national security law uh, with the unreasonable blame of collusion with foreign force. But the reason still for me to attend this sharing is because I believe Hong Kong can serve as a story to learn from. We were unaware of the China's regime intention to gain influence and control over our economy and societies in the early years. And now Hong Kong is to some extent too reliant on Beijing, which make our battle for freedom and democracy harder. Every time I speak at the expense of my liberty, for the more I speak of, the more dangerous situation I may result in such as being extradited to China for detention and unfair trial. However, I still have no regrets at all because my duty and responsibility is to let the voice of Hong Kong as being heard around the world. Please continue to stand with Hong Kong. Thank you. Thank you. Thank you, Joshua. Thank you. Grazie a tutti. And please stay safe. I know it's difficult, but we are with you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Good morning to everybody. Goodbye. Bye-bye.